kembali lagi di channel Ancam sama Lai Lai. Di video kali ini saya mau share Gcam Nikita 8.2 ya, yang versi 1.4. Di sini config-nya iPhone 13 Pro. Silakan teman-teman download config-nya di deskripsi video beserta aplikasi Gcam-nya. Langsung saja kita swipe ke bawah untuk melakukan pembuatan folder config-nya ya. Kita lihat dulu info dari Gcam ini. Bisa teman-teman perhatikan untuk versi Gcam ini 1.4. Jadi Gcam ini support banyak device juga ya. Jadi Gcam ini rilisan terbaru dari developer nih kita. Sekarang kita kembali dulu. Di sini kita mau terapkan config-nya ya di Gcam ini. Kita masuk ke setelan lagi, kemudian kita ke config lalu pilih yang save tekan saja save otomatis folder config-nya sudah selesai ya sudah terbuat sekarang kita pindahkan config-nya teman-teman pindahkan config-nya di folder gcam ya teman-teman cari config yang teman-teman download yaitu config iPhone 13 Pro bandcam sama nilai pindahkan ke folder gcam Kemudian pilih config 8. Lalu tempel config-nya di sini. Bisa teman-teman perhatikan di sini su sudah saya terapkan ya config-nya iPhone 13 Pro. Setelah selesai diterapkan, kemudian buka lagi aplikasi Gcam-nya. Oke, di sini tampilannya seperti ini. Langsung saja kita tap dua kali dekat shutter-nya ya, maka muncul config di sini lalu kita pilih config iPhone 13 Pro kita restore confignya untuk pemasangan config kali ini bisa juga teman-teman gunakan di HP Vivo Y12s ya kemarin banyak yang nanya karena tidak tahu cara memasang config bisa teman-teman ikuti tutorialnya seperti ini pemasangan config baik di sini ada mode ultrawide di sini support dan tidak foreclose ya untuk ultra wide nya hasilnya juga sangat bagus dan di bagian atas ini juga ada mode makro jadi untuk beberapa lensa ini sudah di setting ya tinggal digunakan saja untuk tampilan mode malam seperti ini ada auto next side atau astrofotografi ya dan AWB nya sudah on di sini Kemudian kita geser ke bagian mode potret. Untuk mode potret auto next set sudah hidup juga. Untuk wajah di sini sudah saya kasih yang bagian ringan ya untuk mendeteksi wajah atau efek dari wajah kita. Kemudian bagian video di sini berjalan yang lancar tidak foreclose. Bagian lainnya panorama ada spear oke okay, teman-teman langsung kita tes di objek manusianya di sini sudah ada objek manusia sekarang kita langsung menggunakan mode potret karena untuk objek manusia lebih ke mode potretnya untuk pengambilan gambarnya di sini sudah kita shoot langsung saja kita tunggu proses HDR nya sampai selesai oke okay, sudah selesai langsung saja kita buka dan ini hasilnya ya hasilnya sangat bagus dan untuk warna kulit masih tetap seperti kondisi aslinya dan tidak ada over saturasi untuk blurnya di sini lumayan rapi ya untuk bokehnya atau blurnya kemudian kita coba shoot lagi masih menggunakan mode potret kita fokus di bagian wajah ya kita langsung shoot Oke untuk pengambilan gambar cepatnya kita tunggu proses ADR nya sampai selesai Oke kita buka dan ini hasilnya hasilnya masih seperti kondisi aslinya dan untuk bokehnya di sini lumayan rapi ya tidak ada bocor dan warna kulit tidak over saturasi
Thank you.